。哎，帮我看一下，是不是我妈没教育够，微信又来了？这么惨烈啊！不是你妈妈，是一个叫翟亮的人给你发来了微信语音。他呀，是好慌啊！你看一下，他发什么了？好慌啊！怪不得觉得名字这么熟悉。嗯。玉图啊，我回家过年果然被压制相亲了。哎，但是对方这妹子还挺适合我演员的，而且也在深圳工作。一个月我要追上她，比你早脱单。他说话的风格真的和游戏里差不多。我帮你回答。嗯。祝他成功。你别吓唬他，我怎么吓他？他说他祝你成功，但是他比你早脱单哦。嗯？他怎么不回了？大概核心处理器烧掉了吧？这有点脆弱呀。<笑>你好，好花。你真的是乔晶晶，<笑>惊不惊喜，意不意外？你现在跟于途在一起？嗯，他开车呢，不方便跟你说话。等会等会，我先冷静冷静。哎，我这手机刚才掉茶杯里了，如果一会儿突然间要是掉线了。奇怪啊！我刚捞出来把它擦干。呃，我现在是冒着手机被烧掉的风险在跟你们玩。<笑>那你要不要先关机亮一下呀？哎，别别别，咱们抓紧时间。你把摄像头对着他，我看他现在是不是一脸春心荡漾？好像没什么变化。有，你没跟他同居过。他现在这副表情就是台风级的春风得意。台风级。哦、嗯，那他有点面瘫。嗯，哎，行行行，不看他，不看他，不看他，走。你们俩真是高中同学啊！你别奇怪，我很惊讶啊。实在是于途平时那表现、就是，他平时怎么样啊？平时啊，平时在大街上看见你的广告牌，脸都不带抬一下的。哦。真的，真的，还有之前有阵子那个游戏，不是做活动吗？你不是游戏代言人，送玩家铭文吗？那广告窗口多漂亮啊，我都得多看几眼。但他呢，从来都是点完铭文之后直接关页面，表情一点变化都没有。那手速可快了，我就坐旁边看着呢。闪亮。还有，之前他帮你去修那个净化器，回来之后我问他那姑娘长得怎么样啊？他说，大街上随处可见。这话让我记忆特别深刻。你别听他胡说、啊。我的意思是，大街上到处都是你的广告。所以随处可见了，也恰好证明了，我每次路过你广告的时候，我都看了，不然我怎么知道大街上随处可见呢？是吧？你要不要脸？要不要脸？你边去！现在活着比较重要。你看，骚不骚？骚不骚？你这反应和求生欲。打那么多年光棍儿，还真是浪费了。哎，苗啊，你别看，你看我，我现在是冒着手机被烧毁的风险在跟你视频对话。你们为什么等我离开上海之后再谈呢？我想去现场看个热闹都不行啊。你问他呀？啊，不对，我是那么好追的吗？也是啊，我走之前，于途有一阵子也是消沉的很。看来你把他折腾不轻啊！怎么个消沉法<咳>？你手机什么型号的，翟亮？干嘛你要换手机啊？你要是再聊几分钟还没短路，我就考虑。哎，行行行，我给你面子啊！棉花，我还是这么叫你吧。你加我微信，我给你详细爆料
。好，我一会儿拿他的微信把我的名片推给你。现在这微信用的都这么随便了，于途，你还有没有点底线呢？棉花，你加我啊，你加我，咱俩回头聊。好。我左看右看，手机还是一点问题没有啊！来来，咱们再打个游戏试试。好啊！你敢和他玩游戏？他应该有一阵子没玩了吧？本来只有五块技术，现在只剩下两分了。你要不要脸？你是不是记仇呀？干嘛这么诋毁人家？记什么仇啊？他有坑到过我吗？那不一定哦，他说的话我可是会记得的。不屑一顾于先生，随处可见乔晶晶。好玩你先别开团啊！别怂上啊！我大早上他们三个。哎，你等等我啊！他太早了。哎，怎么到一楼来了？你忘记我家在几层了？什么什么什么？于途，你去棉花家了。换人了！你们这一路上打的什么呀？简直侮辱他了！听我指挥，你去他上路线啊。Victory！ 你说的对，好荒只有五分的水平，还是你最厉害。一会儿双排吧。我去拿个东西。虽然我家邮箱密码跟大门的密码是一样的，但是你是不是安慰也太顺了一点？下次我注意卡顿一下。已经来不及了。你的信件为什么会在我家邮箱里啊？少玩游戏，多吃淀粉。什么意思？大脑思考需要糖分